Uh, magandang gabi sir. Uh, si Camilo Villanueva po ako and we're here at uh, Art Expanse at the SM Art Center here in Mega Mall. And we're going to have a conversation with Stoltor Ramalyan. Uh, sir, bigyan niyo po kami ng background on paano kayo nag-start sa, sa art. Bata ka po ba kayo? Actually, ang kinaka nito is very recent lang, 2011. 2011? Oh yeah, pali parang hobby ko lang yung mag-gawa-gawa ng mga pali-liit na artwork. Tapos naipon. Nung naipon na siya, may nakakita na parang network. So, in-invite ako na mag-guess sa isang TV show. Doon sa Docs Post. Tapos biglang yun nga, may tumawag na nag-gallery. Exhibit. So, it's a vision at start. Yung nakita po na, ano yung mga influences niya? Kung paano kayo nag-start? Parang kurso niyo ba ito? No, kasi hindi naman ako nag-ganap. Wala akong formal study sa art. Ang pinaka-background ko is architecture. Because hindi masyadong malapit sa art. Kasi puro diretso lang. Ang ano lang siguro, yung influence is, yung mga bagay na gusto ko, gusto ko siyang gawin. Like, like, mahilig ako mag-motorbike, mag-bike. So, gumawa ako ng bike. Mahilig ako mag-bonsai. Gumawa ako ng bonsai. So, malawag siya eh. Iba-iba, diverse po. Oo, di siya, di siya nag-start. Kung ano yung mga, mahilig ako sa mga, nung bata ako, mahilig ako sa combat, mga gera-gera. So, gumawa ako ng tanke. So, di siya nag-start. So, lahat ng mga gusto kong gawin, lahat yun is, nung gusto ko nung bata ako, tsaka yung present. So, paano, hindi ba parang uh, working with metal is a very special skill because you have to learn how to weld, how to handle things? Uh, so, uh, yeah, you... luckily naman, kasi uh, I was in construction uh, uh, work noon. Uh, gumagawa kami ng mga grills, uh, steel window, mm -hmm. gates. So, yung araw-araw na nakikita kong ginagawa ng mga tao is na-adapt na. So, wala akong formal training sa, sa welding. Nakita ko lang sa kanila. Yun lang. Kahawak-hawak ko. Pag wala silang ginagawa, pinakikailan mo ko yung welding. So, good so yung start. mga materials na ginagamit nyo yun, sir, parang... Nung, nung una, enough yung materials you na napoproduce material? namin sa talyer. Kasi marami ako mga scrap sa shop na ginagamit ko. Pero later on, habang sumasarap yung gawa ko, nagkaharap na ako sa ibang lugar. Nagsasource out ako sa mga, sa mga junk shops sa mga talye. Doon doon na nag-start na kailangan ko na mag-ipon ng pyesa. Yung malaki na talaga na. Uh, interested po ako dun sa pagka-discover niyo. Like, can you tell us more about how you got discovered? Parang may bumisita ba sa bahay ninyo? Or yeah, yeah, were you like yeah, uh, the, uh, trying to sell these pieces? Hindi naman agad, uh, ano, di naman agad na magbenta just to show lang sa, sa public yung mga nagagawa kong pyesa. Actually, hindi ko naman alam na art siya. Pero nung nakita man ng gallery, sinabi nila na art So, inalok nila ako mag-exhibit. So, mga 6 months pa lang akong gumagawa nun eh. 6 months pa lang. Nakita na nila eh. So, 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 talagang medyo sinuerte lang na nakita. Tapos, from there, yung gallery na yun, nag-exhibit. Tapos, nakabenta ng pyesa. So, naano akong gumawa ng bago. Eventually, uh, after a year, sabi ko parang pwede akong mag-full-time as na nasa art. So, from yung contract, kong construction, tsaka yung... Uh, Uh, metal fabrication, nag-ship pa ko sa art. So, bali noon, sir, parang ang pinaka-livelihood niyo or yung profession niyo oh, yeah, yes. is? Fabrication, fabrication, metal talaga. fabrication, mga gates, ah, steel windows. Yun yun. Kaya parang ang um, um, bilis nung nakita ko na, mar uh, na, na, na marami rin na may gusto. Mm -hmm. Tapos nakapasok siya sa art scene kahit pa paano. Tinuloy ko na. May art... Uh, exclusive po ba kayo doon sa gallery na ito? Ah, ngayon, ngayon. I'm exclusive na well, since, uh, since 2014. Well, gallery. Uh, by uh, Gallery Joaquin. Gallery Joaquin. Actually, uh, marami silang gallery. Pero ang um, gallery is Gallery Joaquin. Gallery Joaquin. Uh, pa paano niyo po madidescribe yung, uh, pag, yung home life nila? Yung pagiging artist niyo at pagiging family person? Or nag-start ba kayo? Binata pa kayo? Or, ano? No, uh, married na ako. Married na. So, how, pa, paano nyo pa nababalansin? You know? Ano po yung experience nyo okay, as an artist? Ma malaki na, talaga. Yung first first uh, year, uh, first two years, talaga nag-adjust kami. Kasi nga, syempre, uh, subo ka sa bagong naraan, bagong trabaho. Hindi natin alam pa ako kung ano. So, lahat adjust. Uh, medyo mahirap ng una. 
Pero sabi ko, surety na rin ako, from 2011 lang. At the present, medyo maliit yung biyahe. Oh. Uh, nagkataon lang talaga na may mga media na tumulong. Number one is media talaga, media exposure. Mm -hmm. Kasi from uh, nag-start ako ng 2011, yeah. mga, mga siguro wala pang isang taon, na-interview ako ng, uh, ng uh, top of Reuters. From Toys and Reuters, nananap siya sa, sa Asia, US, tsaka sa, sa Europe, <laughs> ng mga, mga yun, BBC, NBC. So talagang yung exposure, napita pa agad oh, na, na, na iba. So parang ang, ang bilis niyang nakilala. Yung, gal yung man gallery, the gallery search as your manager, kung ba ba? Ngayon sila ang nakahandle lahat. Pero before, so, how, how did the media pick it up? Meron mo na PPRs eh. Wala, wala, wala. Puro, puro or accidente. Or Oo, nakikita. Ay, collectors ba yun? Kasi ako nung, nung, nung nag-start ako, I do a lot of solo exhibits na talagang ako lang. Pupunta ako sa, pupunta ako sa NKTI. NKTI. O sa Congress. Baka pwede ako mag-exhibit sa lobby ng Congress. Wow. Kumausap ako ng mga pwedeng lapitan. So, At pwede so, naman. So, ano nangyari? So, parang Congress kasi. Uh, nakapag-exhibit ako sa lobby ng congressman yung bumili. Uh, the first chest was was bought by uh, uh, Adam Imelda Office, Imelda Marcos. So, parang, diba, Bravo. ang ganda ng, ng feedback ng ano, ng, ng artwork. So, yun, tuloy-tuloy. Bago tayo mag-discuss <coughs> about yung pick-up ng media, ano yung, re uh, ano yung reaction naman ng family niya sa pag-explore ninyo na? No? Okay naman kasi nakita nila, syempre, um, medyo pag hindi ka stress, hindi ka rin masyadong sulit. Ang artist, happy eh. Kailangan happy ka. Maso ka rin nakaka-relax. Oo, oh, so yun yung number one naman eh. Hindi naman agad yung, hindi ko naman alam na yun nga, may kikitain ka na ganun kalalaki o oh, malaki yung magpagbibilan mo sa art. Hindi ko yun alam dati. Ang, ang, ang nagustuhan ko lang is yung total satisfaction, wow. tapos walang stress, tapos Maganda happy ka, yun, happy yung nagawa mo. <laughs> Hindi ko alam talaga na susunod yung yung may mga may mga offer sa iyo na ganito may collector na bibili ng ganito nung ginawa mo. So hindi ko talaga alam na ganun. Ang ang ang, ang uh, nagustuhan ko na kaya ako nag is number one, kasi ako din sa ginagawa ko. Number two, tapos nakita ko yung reaction ng mga tao. So naalis lahat ng hirap ng fight. Yung unang exhibit ko, mga previous exhibit ko sa excuse me, sa Mega, sa sa sa, sa mga SM wala namang masyadong buyers eh. Most are curious, ano lang, visitors na titingnan yung gawa mo, matutuwa sila. Tapos makikita mo yung reaksyon nila, bata, matanda, babae. Alam mo, oh, malawak na. Yun, yun, yun yung ano eh, yun yung masaya ka. Sabi ko nga sa mga past interviews, hindi yun kayang bayaran Kapatayan ng pera. Na, na, na. Nakita mong happy sila. Yun sir, mga anak ninyo, ano pong reaksyon nila? <laughs> Ngayon, medyo siyempre. No, no, Or gumagawa ba kayo ng works for them? Um, Ah, uh, yeah, yeah. Yung mga unang works naman, lahat na sa kanila. Uh, like, like, for example, yung unang motorcycle na ginawa ko is hindi ko yun inalit sa bahay, nasa, nasa bahay pa. Kasi ba? Yun yung nasa... Uh, swerte din kasi may isang akong anak ngayon na hindi ko naman siya ginagroom kasi pinabayaan ko siya kung ano gusto niya. Siya Pero nag-show siya na uh, inclination. Yeah, yeah. Siya mag-design sa akin. Ito nga, nagpahalo oh. sa akin na baka daw pwede siyang kumuha ng fine arts. So, sabi ko happy ako kasi at least sa, sa anim, merong isang nagkaroon ng interest. Lalaki po na yun. Babae. Babae. <laughs> Babae siya. So, maganda. Sabi ko, sige, kung gusto mo talaga, hindi kita pinipilit, walang pressure. Pero kung gusto mo talaga, 100%, I will support kung ano gusto mo. So ngayon, sir, parang magkasabay yung pagiging atay, pagiging yeah. Contract, yeah. construction. Ah, wala na. Ah, wala na. <coughs> full time ako sa art. Ah, full time Tinigil ko na yung construction. So, kasi demanding na rin ngayon ang ano, ang, ang, ang mga collectors na kailangan. Lagi may regular. Oo, oh, bago. So, kailangan ko talagang mamili. Wow. Uh, I decided to demanding become full time uh, in art. 20. Tatundaan ko to uh, 2013. 13? So, two years after yeah. what started. After na nag-start. Yung una, paano-ano lang ako. Parang... Hindi nandun pa yung alam mo, hindi ka pa pwede mag-decision na ito okay. na gagawin. Kasi parang... Pero noong 2013, I decided to, to wow. become full-time. Ano sir, yung sino, uh, bukod kay Madam Imel, sino si mga regular collectors ko nila? Um, ano yung mga feedback nila sa work na bakit kami gusto nila? Um, most of the collectors is lalaki. Uh, siguro, hindi naman surprising kasi uh, so, talaga lalaki. medyo pang, pang lalaki yung arts natin. Pero marami rin ng mga babae. Mas, mas, mas marami lang yung lalaki. Pero 
Uh, uh, yun lang, sila, sila kasi pag nag-collect, pag nag-collect, mag, masusubaybayan mo. Mag-umpisa sa isa, Just dalawa, tatlo. Misa tumitigil sila, mga anim. Uh, anim dito na. So nakakatuwa ng mm-hmm. mga collectors na gano'n. Uh, ano? Yung mga collectors naman from all walks of life, pa, pang, pang doctors, engineers, mm-hmm. uh, doktor, ang dami. Mas so gano'n din, mga, mga attorney, ang dami din eh. So, so lahat eh, lahat halos ng professions. Kasi ang maganda dito, kung ano yung gusto nila is na bibigay yung sa kanya. Like, alam mo kayo mga lalaki, mayroon yung mga hili. Baril. Oh, baril. Kung, uh, robot. Sasakyan. Sasakyan. Uh, so, so talagang ano, so talagang madali silang i-convince. Pero you come up with words muna or di you pum- parang pinapagawa or may request ba sila? Um, ng... May merong mga commission works. Meron but, uh, mas ano, marami pa rin. Isa mas masarap gawin yung... Yung gusto mong yung gusto gawin eh. Ako, kung ako pa pipili eh, hindi naman sa pagana, diba? Siyempre, yung mga, yung mga collectors gusto nila certain a piece. Pero sa isang artist, mas okay yung gagawin mo tapos bibili nila. Nagaling talaga sa 100% yung idea. So yun yung masarap na nagawin. Pero oh. kailangan din gumawa ng mga commission, mga commission works. works eh. okay. Tungkol saan yung mga user nila ginagawa? How would you describe yung mga sculptures nila? Nung una ang ang nung una ang iba-iba siya talaga eh. Ang inaalala ko nung una dito. Mas baka maubusan ako ng ano. Ng ideya pero alam mo parang hindi. <laughs> habang tumatagal parang ako na hirap ang mag-catch up kasi mga plano ko noon hindi ko na nagagawa na iiwan ko na ba. Ay may gagawin ako halimbawa. Parang sa dami nung ang dami kasi. Ang dami <laughs> talaga. <laughs> uh, uh, specifically yung yung works is steampunk. Aha. Uh-huh. Kasi ah uh, kung kung magne-net ka o mag-google ka. Ito type ng steampunk. Ito type ng lahat ng gusto mo, steampunk. Mesa, steampunk, laruan, steampunk, Star Wars, 